देन रदर फॉर अटामिक मॉडल को देखते हुए बहुर्स ने न्यू एक्सप्लेनेशन एक न्यू थ्यूरी प्रूव की थी ताकि वो जो रदर फॉर अटामिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनको दूर कर सके देन और नेक्स्ट टॉपिक इज बहर्स अटामिक थ्यूरी बेसिकली बहर भी हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक मॉडल प्रपोज किया था ताकि जो डिफेक्ट्स रदर फॉर अटामिक मॉडल में डिफेक्ट्स हैं उनको दूर कर सके बेसिकली इन नाइनटीन नील बोहर proposed a model for an atom that was consistent with rutherford model but it also explains the observed line spectrum of hydrogen atom main postulates of bohr's atomic theory are as follows the main postulates in bohr's atomic theory ke isme first hamare paas postulate hai the electron and atom revolves around the nucleus in one of the circular orbits each orbit has a fixed energy so each in orbit is also called the energy level rutherford ka sorry bohrs ka ye kehna tha ke jo hamare paas electron revolve kar rahe hain nucleus ke around wo sab apne ek ek circular orbits mein revolve kar rahe hain aur har orbit mein ke paas ek khaas specific fixed energy hai to har orbit hamare paas kya kehlayega energy level kehlayega then the next postulate is the energy of the electron in an orbit is proportional to its distance from the nucleus बोहर का ये कहना था कि जो हमारे पास एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट में प्रेजेंट थी वो प्रोपोर्शनल थी उसके डिस्टेंस जो उसका डिस्टेंस था न्यूक्लियस के साथ द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज उसका ये कहना था कि जितना इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही ज्यादा उसमें एनर्जी होगी then the third postulate is the electron revolve only in those orbits for which the angular momentum of electron is an integral multiple of h over 2 pi where h is planck's constant and its value is 6.626 multiply by 10 to raise power minus 34 joule s ठीक है उसका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड क्योंकि वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट उनका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आएगा एच ओवर टू पाए और इसमें एच की वैल्यू हमारे पास एच उसको उसने प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया था नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वॉसलेट है कि लाइट इज एब्जॉर्ब मैन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अई एनर्जी ऑर्बिट एंड लिमिटेड इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट उसका ये कहना था कि लाइट जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिट से तो एज अ रिजल्ट हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब होती है और एज अ रिजल्ट ऑपोजिट जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तो हमारे पास एनर्जी होती है एमिट होती है यानी कि दोनों में ऑपोजिट फंक्शन होते हैं अगर हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी ऑर्बिट में तो एज अ रिजल्ट हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब होती है और ऑपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट में मूव करता है तो हमारे पास एनर्जी हमारे पास क्या करेगी एमिट होगी एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे वो क्या करेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा देन द फिफ्थ वन इज the energy of the light emitted is exactly equal to the difference between energies of the orbits bohar ka ye kehna tha ke jo hamare paas energy light energy jo emit karti hai wo hamare paas difference hai equal hai jo hamare paas energies orbit ke emit karti hai isme yani ke delta e hamare paas equal hai e2 minus e1 where delta e is the energy orbits with energy e1 and difference between any two e2 then 